বিচার পাই না এরকম ঘটনা ঘটে কারণ যারা ধর্ষক যারা সেক্সুয়ালি হ্যারাস করে মানুষকে তারা হয় রাজনীতির কোন ব্যক্তির সঙ্গে আশ্রয় নেয় কিংবা কোন আইনজ্ঞের আশ্রয় নেয় কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা কোনোভাবেই তারা নিজেদেরকে সেফ জায়গায় রেখে দেয় তো শুধু নির্ভয়া ঘটনা নয় এরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে আজকে আমি বাসে যখন ফিরছিলাম একটা জায়গা থেকে গাড়ির প্রবলেম ছিল তো দেখছিলাম পাশে একজন ভদ্রলোক একটা পেপার পড়ছেন সেখানে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই দুটো ঘটনা ধর্ষণের ঘটনা পেপারে উল্লেখিত আছে তো প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষে আমরা যদি দেখি প্রতি ষোলো মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিতা হচ্ছে সত্যি অদ্ভুত একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা চলছি যে কারণেই যে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টরা বলছেন যে ইন্ডিয়া ইজ দা মোস্ট ডেঞ্জারাস কান্ট্রি ফর ওমেন সত্যি এই শুনলে তো অবাক লাগে আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে নেতাজি স্বামীজি গান্ধীজি বিদ্যাসাগর এই রকম মানুষের যেখানে জন্মস্থান সেই দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আমরা সত্যি কল্পনা করতে পারি না যাই হোক না কেন আজকের যে আলোচনা আমি নিশ্চিত যে আজকের এই আলোচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে বা যে সমস্ত ব্যক্তিরা আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রত্যেকেই উপকৃত হবেন আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না এই কারণেই যে আমাদের রুরাল বেল্টে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের নেট প্যাকের প্রবলেম আছে নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে তার সঙ্গে ওয়েদার কন্ডিশন অনেক কিছু ফ্যাক্টার কাজ করে যে কারণে আমরা চাই আমাদের যে বিশেষ পার্সন আছেন তার বক্তব্য আমরা শুনবো তো তাকে আবার আমি পুনরায় অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দিদির বক্তব্য সবাই শুনুন ধন্যবাদ আমি কি বলবো ইংরেজি বিভাগ ইন্টারনাল কমপ্লেন্স কমিটি ইন্টারনাল কোয়ালিটি সেল ডক্টর দুর্বা বসু অর্পিতা মজুমদার হিয়া চ্যাটার্জি প্রশান্ত রঞ্জন চক্রবর্তী এবং সকলেই যারা এই ওয়েবিনারটা অর্গানাইজ করেছেন এবং সকলে যারা এসেছেন শুনতে তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি অনেক আসলে আজকের বিষয়টা খুব একটা সুখপ্রদ তো নয় আমি একটা আলোচনার মুখ খুলে দিতে চাই তার বেশি খুব কিছু এই সময়ের মধ্যে করা যাবে না কারণ বিষয়টি বেশ জটিল সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা যৌন হ্যানস্থা এমন একটা বিষয় যে সেটা আলোচনা করতে গেলে অনেকগুলি জিনিস একসঙ্গে চলে আসে জড়িয়ে মরিয়ে যায় আজকের আলোচনায় আমি এর মধ্যে যথাসম্ভব কয়েকটা জিনিস একটু আলাদা আলাদা করে দেখতে চেষ্টা করব তবে আবার তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও মনে রাখতে বলব যেটা আমাদের এই এই আমাদের এই ওয়েবিনারটার কি লক্ষ্য না আমরা যাতে একটু সচেতন হতে পারি সচেতনতার অনেকগুলো কারণ আছে যৌন হেনস্থা আইনি ভাবে একটা এখন অপরাধ বলে গণ্য করা কেমন আমি বলবো যৌন হেনস্থার যেমনি অপরাধ সাংঘাতিক অপরাধ আবার তার একটা সমস্যার দিকও আছে এই দুটো দিকই আমরা একটু তার বিরুদ্ধে আইন থাকলেও সেটার সহজ সমাধান কিন্তু নেই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আইন অনেকের বিষয় অনেক বিষয়ই থাকে এই যে এক্ষুনি প্রিন্সিপাল বললেন যে আমাদের আমাদের দেশকে বলা হয় ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ফর উইমেন ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অথচ দেখবেন হয়তো আমাদের মহিলাদের রক্ষা করার জন্য সুরক্ষিত রাখার জন্য যত আইন আছে অত আইন বোধ হয় খুব একটা বেশি দেশে নেই এটা খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার 
আইনের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটা আমরা একটু ভাব সেটা হচ্ছে আইন প্রণয়ন করে একটা সমাজ যখন তখন সেই সমাজ ঠিক করে যে এই জিনিসটা অপরাধ এইটা অন্যায় এইটার বিরুদ্ধে নালিশ হলে আদালতে তার ন্যায় বিচার হবে তার মানে সেই জিনিসগুলো সে অপরাধ বলে আইডেন্টিফাই করছে কিন্তু তার মানে নয় যে সেইগুলো অনেক অনেক সমাজের লোকে অন্যায় বলে মনে করছে না ধরুন মাইনার ম্যারেজ এই যে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া এটার বিরুদ্ধে কতগুলো আইন কত বছর ধরে আছে আপনারা দেখবেন কিন্তু সেটা তো এখনো থামেনি কারণ অনেকেই মনে করেন এটা করা দরকার এটাই উচিত এটাই প্রথা আবার অনেকে অনেকে প্র্যাকটিক্যাল কারণে দেন সেটা অন্য ব্যাপার সে তার মধ্যে আজকে সেই আলোচনায় আমরা যাব না আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমরা যদি অপরাধটা সম্বন্ধে সচেতন হই প্রতিরোধের উপায় নিয়ে চিন্তা করি যদি খোলাখুলি ভাবে নিজেদের মধ্যে এবং অবস্থা বিশেষে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করি আমাদের আচরণে ও কথাবার্তায় যদি এই সচেতনা সচেতনতা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তাহলে হয়তো এই যৌথ প্রতি প্রচেষ্টায় আমরা এই অপরাধকে আস্তে আস্তে কমাতে পারি এটা খুব দরকার এটা কেন এত সমস্যার দিক আছে এটার একটা আমি এটা বলছি কারণ যৌন হেনস্থার ব্যাপারটা কিন্তু সামাজিক কিছু পুরনো বিশ্বাসের মধ্যে তার মূল প্রতীত আছে আমরা না অনেক কিছু স্বাভাবিক বলে মেনে নি এমনকি আমাদের নিজেদের আচরণে চিন্তাধারায় ও এটা তো করবেই ও তো ছেলে ও ওটা তো করবেই মেয়ে তো ওকে এটা করতে হবে এই যে জিনিসটা আমরা করি এটা কিন্তু আমরা খুব একটা যে ইচ্ছে করে করছি তা নয় এইভাবেই আমরা শিক্ষিত হয়েছি এইভাবেই আমরা শুনেছি তাই আমি যখন আজকে সচেতনতার কথা বলছি আমি কিন্তু বলছি আমাদের প্রত্যেকটা ধারণা নিয়ে একটু উল্টে পাল্টে দেখার কথা এক্ষুনি বললাম আইনের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটা ভীষণ অদ্ভুত তা সত্ত্বেও যেহেতু এটা একটা একটু ছড়ানো ব্যাপার আজকে আমরা এইটুকু সময়ের মধ্যে একটা আইন নিয়ে এগোই কেমন আমি সেই জন্যে এই বাসু আপনাদের বলেছেন এইটা একটা মানে অন্ধের জোষ্ঠীর মতো ধরলু তারপরে এর থেকে আলোচনাটাকে একটু এদিক ওদিক করবো এখন এটা নিয়ে প্রথমে দুটো প্রশ্ন বা দুটো ইস্যু আমি একটু দেখিয়ে দিই একটা হচ্ছে যে যদিও যে আইনটা আমরা ধরছি এখানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস আমরা সেটা নিয়ে এগোব কিন্তু আমি এটুকুও আপনাদের মনে করাতে চাই যে যৌন হেনস্থা এবং যৌন হিংসা যে সাংঘাতিক ঘটনাগুলোর কথা প্রিন্সিপাল সাহেব এক্ষুনি বললেন এগুলো তো খালি ওয়ার্কপ্লেসে হয় না আমরা ধরে নি যদি তিনটে বড় ক্ষেত্র আছে একটা ওয়ার্কপ্লেস কর্মক্ষেত্র কাজের জায়গা একটা বাড়ির ভেতরে আরেকটা বাড়ির বাইরে রাস্তায় ঘাটে তিনটে জায়গা আছে যেখানে মেয়েদের ওপর অত্যাচারটা হয় আমি মেয়েদের ওপরই বলছি সেটা কেন বলছি এর পরের ইস্যুটা দিয়ে আমি সেটা বলছি আচ্ছা যদিও তিনটে ক্ষেত্র আমি আলাদা করছি আমি আপনাদের ভাবতে বলবো যে এই এক একটা ক্ষেত্রে হয়তো কয়েকটা অপরাধের আলাদা আলাদা রূপ আছে খানিকটা সুনির্দিষ্ট রূপ আছে এটা এখানে হয় এটা ওখানে কিন্তু অপরাধের পিছনে যে ঝোঁকটা যে মনোভাবটা যে হিংস্রতাটা সেটা একই কিন্তু একই রকম বিদ্বেষ একই রকম রাগ একই রকম রকম অপমান করা ছোট করার ইচ্ছে একই রকম কন্ট্রোলে রাখার ইচ্ছে এগুলো সমস্ত কিন্তু কমন এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোই একইভাবে আপনি পাবেন এখানে এই এই একটা অপরাধ যেখানে পাবলিক প্রাইভেট ওইভাবে অত সহজে আলাদা করা যায় না যে কারণে গোড়াতেই বলেছি সব জড়িয়ে জড়িয়ে 
দ্বিতীয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ আমি জানি অনেক অনেক ছাত্ররা আজকে আছেন আমার অডিয়েন্সের মধ্যে তারা জিজ্ঞেস করতেই পারেন দ্য সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস কেন ছেলেদের কি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয় না একশো বার হয় হয়তো বটে এবং যারা এই আইনটা প্রণয়ন করেছেন তারা এ সম্বন্ধে অত্যন্তই সচেতন সমস্যাটা অন্য জায়গায় আইন আদালতে না একটু মোটা দাগের কাজ হয় এখানে যেটা বেশি যেটা বেশি লক্ষণীয় বেশিও বলবো না বেশি লক্ষণীয় সেটাই জায়গা পেয়েছে উইমেন কে খুব অবভিয়াসলি হেনস্থা করা হয় এটা এটা সবাই আমরা জানি পুরুষদের যেটা হয় সেটা অতটা প্রকট নয় এবং অনেক নিজস্ব বাধার কারণে পুরুষরা কিন্তু বলেনও না এটা কিন্তু একটা পুরো আলাদা আলোচনার বিষয় এটা হয়তো আপনারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এটা এটার কিছু সমাধান বার করতে পারবেন কিন্তু আমি দুটো এক্সাম্পল দিচ্ছি এই এই উইমেন কেন যেমন অনেক জায়গা এখন আছে অনেক কাজের জায়গা এখন আছে যেখানে মেয়েরা পরে জয়েন করেছে বলতে চাইছে যে অনেক দিনই পুরুষরা কাজ করত তারপরে মেয়েরা ক্রমশ ক্রমশ কোয়ালিফাইড হয়েছে পড়াশোনা করেছে তারা জয়েন করেছে সেখানে মেয়েরা কম পুরুষরা বেশি সেখানে একটা পুরুষ কি বলবো একটা পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু থাকে সেটা চালু থাকে সেটা যে ওই যে বললাম একটু সচেতন হতে হয় সচেতন না হলে মনে হয় এটাই স্বাভাবিক এটা তো হতেই পারে সেখানে মেয়েরা এলে বরং তাদের নিয়ে একটু ঠাট্টা করা তাদের একটু ছোট করা তাদের তাদের জীবনটা একটু দুর্বিষহ করে একটু মজা পাওয়া খুব আমি বলছি খুব ইনোসেন্ট যদি বলতে চান তাহলে সেই ইনোসেন্ট লেভেলটা হচ্ছে এইটা এইটা এইটার তলায় কিন্তু একই রকম হিংসা আছে কারণ মেয়ের মেয়ে যে মেয়েটির প্রতি যে মেয়েটির লোক তার কিন্তু অধিকার শুধু খন্ডন করা হচ্ছে তা নয় তার মনুষ্যত্বের ইকোয়ালিটিটা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ সেটা এটা নিয়ে আমি এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম আরেকটা ধরনের পুরনো ধরনের হেনস্থা আছে মেয়েদের এটাও কিন্তু কর্মক্ষেত্রই ধর্ম এটা এখনো কোথাও কোথাও অনেক দূরের গ্রামে নড়তে টরতে হয় কিনা আমি ঠিক জানি না হতো তো আমি জানি বাড়ি মানে গ্রামের বড় কৃষক যিনি জমিদারের এতে কাজ করেন তার বাড়িতে পুত্রবধু এলো প্রথম রাত্রি কিন্তু মালিকের কাছে যাবে জমিদারের বাড়ি যাবে সেটা যাবেই সেটাই নিয়ম সেটাই প্রথা এখানে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু সেক্সুয়ালি হ্যারাসড হচ্ছে দুজন যে বর এবং বউ অথচ কেউ কেউ কিছু বলছে না মেয়েটির তো কিছু বলার কথাই নয় তার মারও তাই হয়েছে তারও তাই হবে তার মেয়েরও তাই হবে এটাই তারা নেয় বলে জানে এটা না হলেই তো অন্যায় এবারে বুঝতে পারছেন কিভাবে ন্যায় অন্যায়টা আমাদের প্রকৃত মানে আমরা যেগুলো ধরে নি তার মধ্যে থেকে ন্যায় অন্যায়ের জায়গা কিরকম বদল হয়ে যায় আচ্ছা এইবারে আমি একটু এই দুটো আমি এক্সাম্পল দিলুম এবং ছেলেদের কাছে একটুখানি অ্যাপলজাইজ করেই আমি এগোচ্ছি কিন্তু আমার মনে হয় আজকে আমি যেগুলো বলতে চাইছি সেই সচেতনতা ছেলেদেরও খুব দরকার খুব দরকার আহ অরিজিনাল যে টু এর অ্যাক্টটা যে লটা তাতে কয়েকটা জিনিসকে খুব চট করে আমি বলে দিচ্ছি কি কি বলা হয়েছে এর মধ্যে একবার ইন্টারাপ করছি দুর্বা যদি হাফ এন আওয়ার হয়ে গেলে আমায় একটু ওয়ার্ন করে দাও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে আচ্ছা চট করে বলে দিই ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্ট ওর অ্যাডভান্সেস এগুলো সব হচ্ছে আনওয়ান্টেড আনওয়ান্টেড মেয়েরা যেটা চাইছে না বা ছেলেও হতে পারে কিন্তু ডিমান্ড ওর রিকোয়েস্ট ফর সেক্সুয়াল ফেভার্স এইটা বিশেষ করে মনে রাখবেন কারণ এটা কর্মক্ষেত্র সেক্সুয়ালি কালার্ড রিমার্কস শোয়িং পর্নোগ্রাফি 
it does not have to be pornography it can be any suggestive picture image or any other unwelcome content ekhon eta amader tokhon kar women and child je ye mane ministry shekhan theke ektu khani ora boro kore eta bole je sexually suggestive remarks or innuendos মানে ইঙ্গিত ইশারা কটাক্ষ সিরিয়াস ও রিপিটেড মানে বিচ্ছিরি ভাবে অফেন্সিভ রিমার্কস এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি পরে বলছি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটা খুব হয় আমি জানি বলে বলছি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড রিমার্কস অ্যাবাউট আ পার্সন সেক্স লাইফ বাহ দারুণ সেজেছ তো কার সঙ্গে বেরোচ্ছ কোথায় যাবে এর বেশিও কিন্তু কিছু বলতে হবে না এটা একটি মেয়ের অস্বস্তি যদি সে সেই সেই যে পুরুষ এই প্রশ্নটা করছে আমি এখানে মেয়ে পুরুষই দিচ্ছি পুরুষ যে প্রশ্নটা করছে তার সঙ্গে তার সেরকম যদি বন্ধুত্ব না থাকে তাহলে তার এটা ভীষণ অস্বস্তির কারণ হতে পারে এবং শুধু তাই নয় যদি বন্ধুত্ব থাকে কিন্তু সেটা কিছু এসে যায় না এইটা এখানে বুঝতে হবে যে আমার অস্বস্তি লাগছে কি লাগছে না কারণ প্রত্যেক দুজন মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় সেটা পরিচিতের সম্পর্ক হতে পারে রোজ পাশে বসে কাজ করার সম্পর্ক হতে পারে শত্রুর হতে পারে বন্ধুর হতে পারে অন্যরকম হতে পারে প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যে একটা ডাইনামিক্স থাকে যেই সেইটা সেই ডাইনামিক্সটা একটা অভ্যস্ত আদান প্রদান তার বাইরে যেই চলে যাচ্ছে যেখানে একজনের অস্বস্তি হচ্ছে এবং সেটা যৌনতা বসত যৌন কারণে অন্য কোনো কারণে নয় কর্মক্ষেত্রে কিন্তু আমি আরেকজনকে আমার সাবর্ডিনেটকে হেনস্থা করতেই পারি কিন্তু সেটা নট নেসেসারিলি সেক্সুয়াল কিন্তু এখানে সেক্সুয়াল হতে হবে আচ্ছা ডিসপ্লে অফ সেক্স সেক্সিস্ট অর অফেন্সিভ পিকচার্স चाकी चले जा नम्बर देवना तुम करो तुम्हें सीचुएशन तैरिवस्था तैरिजे से क्ज ही करते ठीक तक तारुदे जे যে বস বা সুপিরিয়ার এটা সবসময় বস বা সুপিরিয়ার বলবে বস বা সুপিরিয়ার এই জিনিসটা করেছে সে বলতে পারবে যে দেখো কাজ করতে পারছে না ওকে আমি স্যাক করে দিই মানে ব্যাপারটা একটা ট্র্যাপের মতো একটা ফাঁদ এই ফাঁদ থেকে আগে থেকে বেরোতে হবে সেটা সেটা এক এক মিনিট বাদে বলছি कैम लगे मन से असहाय क्षमता नहीं সে কি করবে আর মনে রাখবেন যদি এটা চাকরির ক্ষেত্র হয় চাকরি কিন্তু সবাই তার দরকার সবাই ডেসপারেট এবং অনেক মহিলারা আছেন যারা অনেক যুদ্ধ করে চাকরি করতে আসেন তাদের কিন্তু ভয় দেখানো কোনঠাসা করাটা খুব সহজ আচ্ছা এত দূর অব্দি বলে আমি এবারে দুটো এটা এটা একটু বিশ্লেষণ যেটা করবো হ্যারাসমেন্ট যখন হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেসে কর্মক্ষেত্রে সেখানে মেইনলি হচ্ছে এটা একটা ক্ষমতার প্রদর্শন 
আমার ক্ষমতা আছে তাই আমি এটা করব তুমি কি করবো হুম আরেকটাও আছে সেটা হচ্ছে আমি একটু আগে বললাম না অনেক জায়গায় একটা পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি চলে এসছে একটা বিভাগে দূরু সেখানে একটা দলবদ্ধতার ব্যাপার আছে হয়তো আমি একলাম এই কাজ করছি আমাকে কেউ কিছু বলছে না কিন্তু সারাক্ষণ ধরে তারা যে ভাষায় যৌনবন্দী ভাষায় গল্প করছে আড্ডা দিচ্ছে তামাশা ঠাট্টা তামাশা করছে যে কোনো মহিলার বিষয়ে চেনা অচেনা মহিলার বিষয়ে কথা হলেই তার তার নামে যেভাবে কথা বলছে সেটা আমার অসহ্য হয়ে উঠছে সেটাও কিন্তু যৌন হেনস্থা কারণ সেটা সেই মহিলাদের যে আত্ম সেই মহিলাদের সম্মানে যে লাগছে সেটা আমারও আত্মসম্মানে লাগছে এবং আমি যে ওখানে আছি সেটা জেনেই কিন্তু ওই আড্ডাটা দেওয়া হচ্ছে হয়তো আমাকে লক্ষ্য করে করছে না কিন্তু করছে সেখানেও কিন্তু আপত্তি করার কারণ আছে ওটাও কিন্তু এক ধরনের হেনস্থা এবং পুরুষদের কথা বলি আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এরম একটা সিচুয়েশন যদি একটি ছেলে থাকে যে কিছুতেই রাজি না হয় এতে যোগ দিতে তার পেছনে কিন্তু একই রকমের এবং যৌনবন্দী ভাষা নিয়েই তার পেছনে লাগা হবে সেটাও কিন্তু যৌন হেনস্থা তো আমরা তাহলে একটা জিনিস বুঝছি যে হেনস্থার পেছনে আছে ক্ষমতা প্রদর্শন ওয়ার্ক প্লেসে এটা সবচেয়ে প্রকট মানে বস বা আমি যাকে রিপোর্ট করছি সে করছে ইত্যাদি ইত্যাদি এবারে তাহলে আমাদের করণীয়টা কি প্রথমত আমাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আমাদের অস্বস্তি লাগছে প্রথম জিনিস হচ্ছে যেটা আমি গোড়ায় বললাম এটা কিন্তু ব্যক্তি নির্ভর কার সঙ্গে কি সম্পর্ক কার ওপরে নির্ভর করে যেটা আমার অস্বস্তি লাগছে আমার পাশের জনের অস্বস্তি নাও লাগতে পারে এবং তাকে আমি বোঝাতেও যদি যাই সে নাও বুঝতে পারে যে আমার কেন অস্বস্তি লাগছে কিন্তু আমার যদি অস্বস্তি লাগে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে পরিষ্কার করে না বলা পরিষ্কার করে বলা না এটা করবেন বা এটা করো না এটা করিস না আমার ভালো লাগে তুই আমার গায়ে ওইভাবে হাতটা দিস না আমার ভাল লাগে না এর চেয়ে পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারে না তার এই দুটো কারণ আছে দুটো কারণে আমি বলছি একটা হচ্ছে আমি যদিও ওয়ার্ক প্লেস এর কথা বলছি এই ক্ষমতার প্রদর্শন যৌন হেনস্থার মধ্যে সর্বক্ষেত্রে অতএব চান্স থাকলে না বলাটা সবচেয়ে আগে দরকার যখনই মনে হবে আমার অস্বস্তি হচ্ছে আমরা কি করি আমরা কিভাবে বড় হয়েছি পেরিয়ে গেলুম ঠিক তাকালুম না মানে ওদিক দিয়ে যতটা অ্যাভয়েড করা গেল করুন সেটা করে আজকাল আর পার পাওয়া যাচ্ছে না বাবা এখন আমাদের বলতেই হবে যে না করবেন না হ্যাঁ এখন এমন হতে পারে যে যে পুরুষ বা যে ছেলে এই জিনিসটা করছে বা যেটা অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে চেষ্টা করছে সে হয়তো সত্যি বুঝছে না সে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ তার বোঝায় এটা কোনো দোষের সে জানে না হতে তো পারে আমরা সবাই তো এক রকম ভাবে সচেতন নয় তাকে যদি একবার পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয় যে না এটা করো না আমার ভালো লাগছে না যদি না ভালো লাগে তুমি কিন্তু করতে পারো না সে কিন্তু জীবনে আর সেটা করবে না সে কিন্তু তাকেও কিন্তু বাঁচানো হলো যে বুঝছে না তাকেও কিন্তু বাঁচানো হলো শুধু যে নিজে বাঁচল তা নয় সেও বাঁচল সে আর দ্বিতীয়বার ওই ভুলটা করবে এটা তার শিক্ষা যে যে ইচ্ছে করে করছে তার ক্ষেত্রে না কিন্তু আমি বলছি অনেকেই কিন্তু একটু ভুল ভাল করতে পারে আরেকটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম না আমাদের অনেক কিছু ধারণা আছে একটা ধারণা হচ্ছে এবং এটা আপনারা অনেক সময় দেখবেন ধর্ষণের যেসব কেসেস হয় সেখানে বলছে সোজাসুজি বলছে না বলেছে তো কি আছে মেয়েদের না বলা মানে তো হ্যাঁ 
ওরা তো চায় আমি জানি ওরা চায় না বললে কি এই সাংঘাতিক ভুল ধারণাটা থেকে ভেঙে দিতে হবে মেয়েদের না মানে না সেটা কি করে হবে যদি অন্যরা অন্য পক্ষ একই রকম ভাবে মানুষ হিসেবে সম্মান করে নেই আমি যদি না বললে না হয় তাহলে তুমি না বললেও না তুমি না বললে না কামি এবং যে মেয়ে না বলে হ্যাঁ বলতে চায় যে হয়তো তার সে হয়তো প্রেমে পড়েছে তার হয়তো লজ্জা করছে সেটা বুঝতেও কিন্তু ভুল হবার কোনো কারণ নেই অতএব ধর্ষণ করে বলবো যে না বলেছে তো কি হয়েছে না মানে হ্যাঁ এটার কিন্তু কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না এখন আমি একটা অন্য কথা আনছি ছোট কথা আমরা যে নাটা চট করে বলতে পারি না এক্ষুনি বললাম না একটু অ্যাভয়েড করে গেলুম একটু ওই পথে গেলুম না বা ওর কাছে বেশি গেলুম না বা কথা একটা বললো আমি এমন একটা ভান করলাম যেন আমি শুনতে পাইনি এগুলো আমাদের খুব গভীর কিছু মনোভাব থেকে আসে ধারণা থেকে আসে ধারণা বললো না সংস্কৃতি বলবো সেম কালচার সেম কালচার অনেক আছে যেখানে লজ্জাটা একটা প্রধান একটা ড্রাইভার যাকে বলবো বিভিন্ন দেশে যাদের সেম কালচার আছে তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন কারণে সেম তারা আমাদের এখানে সেমটা কি আমার হাত ধরে আজকে রাস্তায় একটা অচেনা ছেলে যদি টানে তাহলে লজ্জাটা আমার ছি 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 তুই কি করেছিলি তুই ওখান দিয়ে যাচ্ছিলি কেন তুই কি জামা পরে গেছি কেন একশো বার বারণ করি বেরোলি কেন এই জন্যই তোকে খারাপ ভেবেছি তুই নিশ্চয়ই খারাপ তাই ওরা হাত ধরার সাহস পাচ্ছে ছেলেদের দোষটা কিন্তু নেই যেমন তো এই যে সেম কালচার এটার একটা চট করে বলে দিচ্ছে আমার খুব মজা লাগে এটা একটা অদ্ভুত আয়রে নিয়ে আছে আমাদের দেশে তো খুব বেশি শক্তি হিসেবে নারীকে পূজা করা হয় আর আমাদের ঘরে ঘরে নারীকে পদানত করে মেরে পুড়িয়ে শেষ করা এই কন্ট্রাস্টার কথা আপনারা একটু ভাববে এটা কেন মানে এই যে এই যে দেবী রূপ নারী তারা কিন্তু সংসারেও তারা দেবী রূপ আমরা যা খুশি করব কিন্তু তারা দেবী রূপ সংসারের যদি কোনো ক্ষতি হয় নারীকে যদি অন্য পুরুষ আমার বউকে যদি অন্য পুরুষ তার গায়ে হাত দেয় তাহলে পুরো সংসারের অনার সমস্ত সম্মান চলে গেল কারণ ও খারাপ তাই ওর গায়ে হাত দিয়েছে ও খারাপ যে হাত দিয়েছে তার তো কোনো দোষ নেই সে তো করতেই পারে সে তো পুরুষ সে তো বীর বীর ভোগ্য বসুন ধরা না এই যে আমাদের আমরা কতগুলো ভাবে নিজেদের চোখ ঠেরে আমাদের সব প্র্যাকটিস গুলো আমাদের সব রীতি নীতি নিয়ম সবকিছুর মধ্যে ভন্ডামি ঢুকিয়ে রেখেছি সেইগুলো ভাববে এবং এর এর লক্ষ্য সবসময় দুর্বল যে এবং আমরা নারীর কথা কেন এত বলছি কারণ হ্যাঁ নারীদের দুর্বল করে রাখা হয়েছে অনেকদিন পড়াশোনা করতে দেওয়া হয়নি ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি এসব তো হয়েছে তার মানে আরেকটা এক্সাম্পলে আমি দেখালাম তার মানে নয় ছেলেরা ভিকটিম হয় না তারাও ইকুয়ালি ভিকটিম হয় হতে পারে खुन करते राजी আচ্ছা 
এইবারে একটু ফিরে যাচ্ছি ওই যে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর লটার কথা বললেন টু থাউজেন্ড থার্টিন এ তার ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলবো নাইনটিন এ সুপ্রিম কোর্ট প্রথম বিশাখা গাইড প্রথম সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্লেস একটা আইন আইনি অপরাধ হলো যখন বিশাখা গাইডলাইন্স বলে একটা সিরিজ অফ গাইডলাইন্স সুপ্রিম কোর্ট দিল বলে যে পার্লামেন্ট এবারে ল রুটে মূল লটা টু হলো এর পেছনে ছিল অনেক দিনের মেয়েদের যুদ্ধ এটা বলতেই হবে এবং বিশাখা হচ্ছে একটা উইমেন্স গ্রুপ এর উপলক্ষটা ছিল মজার দেখুন ভাউরি দেবী বলে আপনারা অনেকেই জানবেন এটা তাও আমি বলছি কারণ একটু কারণ আছে ভাউরি দেবী বলে রাজস্থানে একজন গ্রামীণ সোশ্যাল ওয়ার্কার তিনি ওই মাইনার ম্যারেজ বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন তো একটি এক বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল সেইটা আটকান তারপরে উনি আর ওর স্বামী যখন ওদের নিজেদের জমিতে কাজ করছিলেন তখন পাঁচজন গুর্জার মানে ভাউরি দেবী ছিলেন যে কাস্টে তার চেয়ে উঁচু কাস্টে আহ গুর্জার পাঁচজন তার তার মধ্যে একজনের মেয়ের বিয়ে উনি বন্ধ করেছেন তারা এসে প্রথমে ওর স্বামীকে মেরে অজ্ঞান করে দেয় তারপরে ওকে পাঁচজনে মিলে ধর্ষণ করে এই ঘটনাটা থেকে কিন্তু কি এলো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস তাহলে আমরা কি দেখছি যৌন হেনস্থার সঙ্গে যৌন হিংসা মানে বিকজ উই আর রিয়েলি টকিং অ্যাবাউট আ গ্যাংরি এবং রিভেঞ্জ রে প্রতিশোধের জন্য ধর্ষণ যৌন হেনস্থা এবং যৌন হিংসা একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেও বলছিলাম যেটা মনে একটু ইনোসেন্ট করছে হেনস্থা তার ভেতরেই এক একই হিংসাত্মক মনোভাবটা থাকে একই বিদ্বেষ একই রাগ একই প্রতিশোধ স্পৃহা একই কন্ট্রোল করার ইচ্ছে সব সব দ্বিতীয়ত এটা আরেকটা জিনিস আমাদের দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক প্লেস তাহলে বলতে আমরা কত ভাব কত রকম ওয়ার্ক প্লেস আমরা চট করে শহরে বসে ভাবি না আপনারা অনেকেই জানবেন এটা এটা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনাদের অনেকেই অনেকেরই কাছে মাঠটাও ওয়ার্ক প্লেস বলে আপনারা জানতে পারেন আবার রাস্তাটা অনেকের ওয়ার্ক প্লেস আবার আমার বাড়িটা আমায় যিনি এসে রান্না করে দিয়ে যাচ্ছে তার ওয়ার্ক প্লেস আমার কাছে বাড়ি হতে পারে তার কাছে তো ওয়ার্ক প্লেস অতএব ইভেন ওয়ার্ক প্লেস শব্দটা যখন আমরা ওই ক্ষেত্রগুলো ভাবছি বাড়ির বাইরে ভেতরে রাস্তায় ওয়ার্ক প্লেসে সবসময় সেটা সাবজেক্টিভ আমার সেটা কি আমার সেটা কি যে যে লক্ষ্য হেনস্থার যে লক্ষ্য তার এটা কি সে কি পড়াশোনার জায়গা নাকি সে পড়াতে গেছে নাকি পড়তে গেছে নাকি গান শিখতে গেছে নাকি গান করতে গেছে আমি বলছি আর কি আমি জাস্ট এক্সাম্পলস দিচ্ছি সো অলসো ইউ মাস্ট থিঙ্ক অফ হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ওয়ার্ক প্লেসেস দেয়ার মাইট বি উইচ উইল ইউ উইল ফাইন যে সব কিছুই যেন সব কিছুর মধ্যে বয়ে বয়ে যাচ্ছে ওরকম ভাবে ঠিক আলাদা করা যায় না আচ্ছা এই যে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে রেপ ধর্ষণ বা অন্য কয়েকটা জিনিস আহ যেগুলো আমি পরে বলছি সেগুলো খুব এক্সট্রিম ফর্মস কিন্তু আমাদের একটু ভাবতে হবে যে যৌন হেনস্থার মূলটা কিন্তু আমাদের রোজগার আচরণ ব্যবহার চিন্তার মধ্যেই রয়েছে এবং 
এগুলো আমরা না স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি যেটা আগে বলছিল এটার সঙ্গে তাহলে আরেকটা জিনিস লিঙ্ক করা যায় সেটা হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য তাই না যৌন হেনস্থার লিঙ্গ বৈষম্য তো একভাবে লিঙ্কড আমরা বাড়িতে খাওয়া দাওয়া পড়াশুনো থেকে আমরা এখন অনেক বদলেছে হয়তো কিন্তু এখনো অনেক জায়গায় দেখছি এবং এই কোভিডের সময় যখন এই কে বাড়িতে কে ডিভাইসটা ব্যবহার করতে পারবে ক্লাস করার জন্য সেটা নিয়ে যখন সমস্যা হচ্ছে তখন আমরা সবসময় দেখছি যে যথা সম্ভব ছেলেদেরই প্রেফারেন্সটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কারণ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটাই এরকম এটা ধরেই নেওয়া হয় যে ছেলেরা বাবা মাকে দেখবে আর মেয়েরা ফোন নিয়ে ফোনটা কিন্তু বেআইনি ঠিক মাইনা ম্যারেজের মতো কিন্তু ওটা চলছে ফোন নিয়ে মেয়েরা চলে যাবে মেয়েদের আবার প্রশ্ন করে দিতে এটা তো খুব পুরনো একটা পুরনো বলছি কিন্তু খুব কি খুব কি বদলেছে খুব কি বদলেছে যখন থেকে আমরা নিউট্রিশন বলুন চিকিৎসা বলুন অসুখ করলে মেয়েদের অসুখ করলে কত তাড়াতাড়ি দেখতে পাওয়া চিকিৎসা বলুন পড়াশুনোর দিক দিয়ে বলুন ছেলেদের প্রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে অথচ মেয়ে হয়তো বাড়িতে তিনটে ছেলে মেয়ে একজন মেয়ে দুজন ছেলে মেয়েটা হয়তো দুটো ভাইয়ের চেয়ে বেটার পড়াশোনা তার কিন্তু ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎটা ওই দিকে নেই এরকম অনেক দেখা যায় যে প্রশ্রয়টা ছেলেরাও অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে মেয়েরাও জানছে এটাই স্বাভাবিক তাহলে সেই লিঙ্গ বৈষম্য দিয়ে যেটা শুরু হচ্ছে বাড়িতে সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে যেখানে রেপ হচ্ছে সেখানে আমরা পলিটিক্যাল লিডারদের বলতে শুনেছি বাট বয়েস উইল বি বয়েস রেপ হয়েছে তারপরে হয়েছে বয়েস নাকি উইল বি বয়েস মানে এর চেয়ে ভয়ানক কিছু তার হতে পারে না কিন্তু দুটো তো ডাইরেক্ট কানেকশন অতএব ক্ষমতার কথা বলছিলাম না ওয়ার্ক প্লেস এর ক্ষমতার কথা এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষমতায়নের পথ একজন পুরুষ একজন মেয়ের সম্পর্কে সাধারণভাবে সে যদি সচেতন পুরুষ না হয় সে কিন্তু নিজেকে বেশি ক্ষমতাবান বলে এবং আজকে আশা করব আমরা যে এত সব আমি যে এত সব বলতে চেষ্টা করছি যে আপনারা একটু এই ইস্যুগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন যে এগুলো কি আইন দিয়ে তো সমাজ বদলায় না যেটা বলছিলাম আমরাই সমাজটা বদলাতে পারি এবং একদিনে দুদিনে কিছু হয় আমরা কি অন্যকে কি শিক্ষা দিচ্ছি আমরা খোলাখুলি ভাবে কি আচরণ আমরা একটা জিনিস যত লুকিয়ে লুকিয়ে রাখবো না তত সেটা বাড়বে সেটা যদি অপরাধ হয় তত সেটা বাড়বে সেটা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলুন সাহস করে কথা বলুন দেখবেন সেটা একটুখানি থমকে যায় এটা করার দরকার আছে আমি আর দু একটা কথা বলবো দুর্গা আমার সময় কতক্ষণ সাম্প্রতিকতম আইনের মধ্যে দুটো আইনের কথা আমরা বলতে পারি একটা হচ্ছে প্রোটেকশন অফ উইমেন এগেন্স ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ওটাও যদুর মনে পড়ছে ওটা ভুলে যাচ্ছি আমি ভুল হতে পারি আর ক্রিমিনাল এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট নির্ভয়ার কথা বললেন প্রিন্সিপাল সাহেব ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড হলো আফটার দ্য নির্ভয়া ইনসিডেন্ট না এইটা নিয়ে একটু আমি বলতে চাইছি এই লটা হবার আগে আপনারা হয়তো অনেকেই জানবেন যে জাস্টিস ভার্মা নামে একটা কমিটি হয় ভার্মা কমিটি রিপোর্টটা ওয়াজ আ ভেরি ভেরি প্রোগ্রেসিভ রিপোর্ট 
প্রথমত তো কি কি আবার ওরা রিডিফাইন করে হোয়াট ইজ রেপ হোয়াট ইজ নন ইনভেসিভ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এই সমস্ত এগুলো নিয়ে আমি আপনার আলোচনা করছি না বলছি এগুলো ওরা করেন আর কিন্তু তার মধ্যেও ওরা অনেকগুলো অন্য জিনিস নিয়ে আসেন বলতে যে এইগুলোকে আলাদা আলাদা অপরাধ বলে আইডেন্টিফাই করা হোক এর মধ্যে অ্যাসিড অ্যাটাক এটা কিন্তু আগে আমার যতদূর মনে পড়ছে মলেস্টেশন ওর কি ভায়োলেটিং দা মডেস্টি এরম টাইপের কিছু একটা বলা অ্যাসিড অ্যাটাক আলাদা ক্রাইম পাবলিকলি ডিস্ট্রবিং উইমেন এটা ভীষণ করা হয় বিশেষ করে ট্রাইবাল উইমেনদের এটা অনেকবার এ করতে হয়েছে ফেস করতে হয়েছে আর একটা এই জিনিসটা সম্বন্ধে একটু সচেতনতার কথা বলছি আপনাদের সবাইকে সেটা কিন্তু পুরুষ নারী সমান সেটা হচ্ছে স্টকি মানে পেছনে পড়ে আছে সেটা খুব একটা ইনোসেন্ট ভাবে নয় ইচ্ছে করে সে যে আছে সেটা জানাচ্ছে এবং ভয়ের সৃষ্টি করছে একটা ফোন এলো ওদিকে উত্তর মানে আপনি বুঝতে পারছেন কে ফোন করছে কিন্তু সে উত্তর দিচ্ছে আজকাল তো অনেক রকম হয়েছে এস এম এস হয়েছে এইসব অনেক কিছু হয়েছে তো যেগুলো আমি সব জানিও না এটা শুধু যে আমি দূর থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছি সে আছে কিন্তু পাছে আসছে না এই যে অস্বস্তিটা তার চেয়ে অনেক বেশি এবং স্টকিং ইজ আ ফর্ম অফ সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স বিকজ ইট ভায়োলেটস ইউর ইন্টেগ্রিটি আপনার চেয়ে শুধু অস্বস্তি এবং ভয় তৈরি করে তা নয় ক্রমশ 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 আপনাকে কুণ্ঠিত করে দেয় এবং সে যে কখনো কিছু অনেক বেশি ভায়োলেন্ট কিছু করবে না এটা কিন্তু আপনি কখনোই জানেন এইটা সম্বন্ধে আমি সবসময় সব ছেলে মেয়েদের বলি একটু সচেতন হতে কারণ এটা চট করে খেয়াল করা যায় না বা অনেক সময় মনে হয় আমি বোধ ভুল ভাবছি এটা বোধ ঠিক হচ্ছে না 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 এরকম কেন ভাববো একটু খেয়াল রাখা ভালো স্টকিং ইজ ইটস ক্রিমিনাল অ্যাক্ট স্টকিং আচ্ছা এর সঙ্গে ট্রাফিকিং যেটা বাই ইট সেলফ ইজ আউজ ইস্যু সেটা নিয়ে আমি আজকে আর বলছি না অন্য দুটোর কথা আমি একটু তুলতে চাই আনপ্লেজেন্ট হলে জানেন এটা বলার দরকার আছে বর্মা কমিটি রিপোর্ট থেকেই বলছি একটা হচ্ছে চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ আইন আর সমাজের সম্পর্কের ব্যাপারে এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস খুব রিসেন্টলি এই চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ আমাদের আইনে এসেছে জানেন যেন এতগুলো বছর ধরে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়নি ছিল তো এটা আমাদের সমাজের বিষয় কি বলে কি ধরনের ভন্ডামির কথা এটা বলছে সেটা আপনারা ভাববেন তাও তো চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এর এগেনস্ট এখন ল এসছে অন্য জিনিসটা নিয়ে তো এখনো তানা হেঁচড়ে চলছে আপনারা সবাই জানেন কাগজে প্রায় বেরোয় ম্যারিটাল রে বিয়ে করলেই কি তার মানেই কি সারাক্ষণ কনসেন্ট কনসেন্ট রেপ ইজ আ অফ কনসেন্ট আমি হ্যাঁ বলছি কি না বলছি তার উপর নির্ভর করছে তো ম্যারিটাল রেপ যেখানে আমি যদি কাউকে বিয়ে করি তার মানে কি সে যখন খুশি যা খুশি করতে পারে নাকি আমরা দুজনে ইকুয়াল পার্টনার এটা একটা মানুষের সম্মানের কথা বলা হচ্ছে এটা কেউ কারুর পজেশন নয় ম্যাটাল রেপের এগেনস্টে কিন্তু আমাদের আইন এখনো নেই এবং তার বিরুদ্ধে যেসব আর্গুমেন্ট দেওয়া হয়েছে একটা খুব মজার আর্গুমেন্ট না বলে পাচ্ছি না কিছুদিন আগেই আমাদের একজন পলিটিশিয়ান বললেন দিল্লি যে সে কি ম্যারিটাল রেপ তাহলে তো পুরো বিয়ে ব্যাপারটাই ভেঙে পড়ে যাবে তো নাও ইউ হ্যাভ টু আস্ক হিম কেন ভেঙে পড়বে কেন এটা কেন মনে হলো আপনার যে ম্যারিটাল রেপের এগেনস্টে আইন নিলে বিয়ে পুরো ব্যাপারটাই ভেঙে পড়ে যাবে 
সেটা তো জিজ্ঞেস করার দরকার যাই হোক আমি আর এর বেশি খুব বলতে চাইছি না আর ওই অন্য যে আইনটার কথা বলবেন প্রোটেকশন অফ উইমেন এগেনস্ট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট इट्स एन এক্সেলেন্ট অ্যাক্ট এবং ওখানে শেল্টারের কথা সবকিছুই দেওয়া আছে আমি একটু আগে বলছিলাম না যৌন হেনস্থা যৌন হিংসার ব্যাপারটায় পাবলিক প্রাইভেট এই ব্যাপারটা বড় গোলমাল হয়ে যায় দিস ইজ ওয়ান एग्जांपल इट्स एन এক্সেলেন্ট ল সেটা আমি বলছি কিন্তু এতে হচ্ছে তোমার যে যে নারী তার অধিকারটার কথা বলা হচ্ছে যে সে সে মার খাচ্ছে বা তাকে বলছে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো সেই রাইট কারণ নেই অতএব সে যদি এটা এটা নিয়ে গিয়ে নালিশ করে তাহলে তার এগেনস তার শ্বশুরবাড়ির এখানে শ্বশুরবাড়ির ক্ষেত্রে বলছি এটা কিন্তু অন্য ক্ষেত্রেও হয় শুধু শ্বশুরবাড়ির এগেনস্টে আমি কিন্তু কিছু বলছি শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে গিয়ে করকে দেবে পুলিশ করকে দেবে শুধু না মানে আইনি পদক্ষেপ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে একবার যে মেয়ে বেচারা আর না পেরে গিয়ে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করছে কারণ সে সংসার করতে চায় সে আর পারবে ওই বাড়িতে ফিরে যেতে ইজ ইট প্র্যাকটিক্যাল বা সে ফিরে গেলে তার জীবনটাই বা কি হবে বা সেই যুদ্ধটা তাকে লড়তে হবে এইটা জেনে কিন্তু তাকে ফিরে যেতে হবে সো হোয়াট ইজ পাবলিক হোয়াট ইজ প্রাইভেট যেখানে যৌন হেনস্থা আসছে এটাও আমাদের ভাবতে হবে কারণ যৌন হেনস্থার ব্যাপারটা আমাদের সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটাই হচ্ছে মুশকিল দূরের সঙ্গেও যেমনি কিন্তু দূরের লোকেরাই তো সবসময় করছে না আগে তো দেখা যেত এখন গ্যাংরেপের ব্যাপারটা অন্য হয়েছে আগে দেখা যেত যে রেপ রেপেস বিশেষ করে দেশ মানে অন্যান্য অনেক দেশেই দেখা গেছে rapist is usually somebody the survivor knows chena lokhe shobche beshi ote kache durer sob kichu kirom ekta elomelo hoye jay ei jono hanostha ta ajke ei porjonto i thak ami chaichhilum je ektu apnarao kichu bolun khali ektu ektu bhabben je sarakkhoni kintu amader ektu সব চিন্তা নিয়ে একটু সচেতন হওয়ার দরকার এটা যদি হতে পারি আমাদের সবাইকারই কিন্তু দায়িত্ব আছে এটা ছেলে মেয়ে সবাই এই আর ইতিমধ্যে দুটো প্রশ্ন এসেছে একটা আমাদের ছাত্র সমান শাসমলের থেকে আর আরেকটি প্রশ্ন এসেছে সেটা প্রশ্ন রেখেছেন it's very interesting topic actually i was listening and almost 100 students and teachers were listening uh, i have uh, some questions in my mind i have put in the um... hey uh, here um, here amader uh, amar departmental calling uh, here google meet er question gulo manage korche here ektu question gulo tumi por por bhashuti dike jano ha thank you durbadi uh, first of all ma'am thank you so much for an extremely nuanced and uh, instructive session amader student ra ami asha korchi shob tai mon diye shuneche karon eto attendance ami er age kono webinar e dekhini shotti kotha bolte ebong ora khub agroho niye shuneche ami asha korchi ebong baki dero ami onurodh korbo je tomader proshno gulo tumra chat box e type koro আমার মনে হয় যদি একটু কোন মানে তাদের 
একটু একটু ট্যাক্ট ব্যবহার করার কথা বলবো আমি মানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে মানে কনক্রিট এক্সাম্পল দিয়ে বলাটাই বোধ হয় বেস্ট এবং সেটা এরম সিচুয়েশনে আপনি কি করবেন বা কেনই করবেন হ্যাঁ এই ধরনের একটু একটু প্রশ্ন করে করে যদি এগোনো যায় মানে আমিও এটা অনেক ফেস করেছি এটার কোনো যে একটা খুব সোজা সমাধান আছে তা নয় কিন্তু আমাদের নিজেদের বোঝানো স্টাইল গুলো না ক্রমশ ক্রমশ ডেভেলপ করতে হবে যদি আমরা এটা সিরিয়াসলি নি কথা শোনা না কথা যারা শোনাচ্ছে তারা তো ভুল করছে যে ছেলেটি মানে সুমন আর কি যদি যদি একটুখানি প্রশ্ন করে করে একটু বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলে একটা কনক্রিট জিনিস দিয়ে বলে বা তাদের নিজস্ব কোন একটা সিচুয়েশন দিয়ে বোঝাতে পারে সেটা আমার মনে হয় একটা চেষ্টা করে দেখতে পারে আর কিন্তু ওকেই নিজেকে চেষ্টা করে নিজের প্রপার স্টাইলটা বার করতে আশা করি একটু কিছু হেল্প হলো থ্যাংক ইউ ম্যাম সুমন আশা করছি তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়েছো ম্যাম খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বললেন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে এরকম সিচুয়েশন পরের প্রশ্ন আমাদের ওয়েবিনার সাপোর্ট টিম থেকে করা হয়েছে তিনি বলছেন ম্যাডাম প্লিজ গিভ ইউর ওপিনিয়ন অন আনওয়ান্টেড ইউজ অফ সেক্সুয়ালিটি ইন প্রমোশন অফ কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস এটা তো একটা খুব বড় মানে কি বলবো এটা তো খুব বড় ইস্যু এবং সারাক্ষণই তো এটা নিয়ে যুদ্ধ করা হচ্ছে হোয়াট আই উড আস্ক ইউ টু নোটিস ইস দ্যাট দেয়ার আর কোম্পানিজ নাও উইচ আর মেকিং উইচ আর ট্রাইং টু মেক আ ডিফারেন্স অ্যান্ড আই এম আ ফ্রেড দ্যাট দ্য প্রি ডমিনেন্ট atmosphere today is such that such companies are being discouraged and they are being forced to sometimes also withdraw their ads uh, tadish is a good example there are others also there are others they are trying to make a difference and nowadays i think people are even more aware and there is always objection when there is a very obvious or crude not the subtler ones perhaps but when there is a crude use of sexual you know uh, sex being used as commodity in the in the in commercial advertisements but uh, obviously we have to fight against all this all the time i mean we cannot let our guard down that is you know, we each of us has to do everything that one can that's the only way to fight it it's an unequal battle sorry i'm not being, being very encouraging here thank you ma'am uh ami baki der onurodh korbo tader proshno gulo ektu ekhane rakhte amader faculty ebong non teaching staff er moddhe jodi karor kono proshno thake tarao type korte paren proshno কারণ আমরা যে আলোচনাটা শুনলাম অনেক এমন বিষয় উঠে এসেছে যেগুলো আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিনিয়তই ফেস করে থাকি কাজেই এই নিয়ে প্রশ্ন নিশ্চয়ই সবার মনে জেগেছে আচ্ছা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার একটি প্রশ্ন টাইপ করেছেন তিনি বলছেন প্লিজ হাইলাইট দি ইনসিডেন্টস অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট আকারিং অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস অফ স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এবং বিদেশি ইউনিভার্সিটিতেও ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় হচ্ছে ওই দুদিকেই হয় কিন্তু জানেন তো আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি মি টু সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ঠিক যেমনি শুনেছি প্রফেসরদের অ্যাকিউজ করা হয় কোন কোন প্রফেসরকে যে তারা নাকি নম্বরের জন্য নম্বর দেব এই প্রমিস করে এটা সেটা করিয়ে নিয়েছেন তেমনি আবার অনেক সময় প্রফেসররাও বলেছেন যে না আমাকে অন্যায় ভাবে দোষ দেওয়া হচ্ছে ও ও মেয়ে 
একজন পার্টিকুলার মেয়ে সে হয়তো আমার কাছে এতটা গ্রেড চেয়েছিল আমি সেটা দিইনি বলে আমার নামে এটা করা হয়েছে এটা কিন্তু দুভাবেই যায় এই ধরনের জিনিস কিন্তু আমি অনেক শুনেছি এবং এই পুরো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর ব্যাপারটাই কিন্তু খুব গোলমেলে কলেজ মানে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তো বটেই কারণ অনেক সময় এটা হি সেড শি সেড হয়ে যায় উনি এটা বলছেন ইনি এটা বলছেন কার কথা বিশ্বাস করবেন কিভাবে বিশ্বাস করবেন প্রমাণ করা কিন্তু বদ্ধ ঘরে কি হচ্ছে প্রমাণ করা খুব শক্ত যে কারণে আমার এক্সপিরিয়েন্সে অনেক প্রফেসর আমি জানি পুরুষ প্রফেসর মেয়েদের টিউটোরিয়াল নেবার সময় দরজাটা খুলে রাখে সবসময় দরজা খুলে রাখে দ্যাট ইজ মাচ মাচ দে ফিল মাচ সেফ হ্যাঁ এবং অন্য ধরনের যে স্কুল টিস্কুলে শুনেছি খুব বিচ্ছিরি ঘটনা বাচ্চাদের সেগুলো ঠিক মানে আজকে আলোচনা করতে চাইছি না আমি সেগুলো বড় একটা অন্য লেভেলে চলে যাই তবে ইউনিভার্সিটি কলেজে আমি এগুলো শুনেছি এবং যেটা বলল যে দু আমার বিশ্বাস আমার এক্সপিরিয়েন্স বিশ্বাস দুদিকেই কিন্তু হয় সব সময় যে পুরুষ প্রফেসর কি মহিলা প্রফেসরের দোষ সেটা আমি বলতে আমি আমি ঠিক শিওর না থ্যাংক ইউ ম্যাম আরো কারো যদি প্রশ্ন থাকে তারা চ্যাট বক্সে লিখে বলতে পারো বা আমাদের ফ্যাকাল্টিদেরও অনুরোধ করছি এবং অন্যান্য যারা নন টিচিং স্টাফ রয়েছেন তাদেরও অনুরোধ করছি আচ্ছা একটা কথা এই আগের প্রশ্নটা থেকে আমার মনে হলো আমার বলা উচিত ছিল আমি বলার সময় পড়ার সময় বলেছি কিনা মনে নেই সেটা হচ্ছে যে এরকম কোন ঘটনা ঘটলো এই যে হি সেট সি সেট এর সম্ভাবনা থাকে সবসময় কিন্তু যেমনি না বলাটাও পরিষ্কার করে বলা দরকার তেমনি ঘটনাটা যদি ঘটতেই থাকে তাহলে কিন্তু ইমিডিয়েটলি কাউকে জানানো দরকার সেটা সবচেয়ে কাছের বন্ধু হতে পারে বন্ধুদের হতে পারে যে দেখ এরকম কিন্তু হচ্ছে যাতে পরে যদি জিনিসটা কেস পর্যন্ত যায় সোমা অধিকারী উপকৃত হলাম আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যে এবং খুব ভালো লাগলো স্টুডেন্টরাও সবাই খুব মনোযোগ সহকারে শুনছে এটা দেখে আরো ভালো লাগছে আপনাকে অনেক অনেক অভিবাদন জানাই আমার একটা প্রশ্ন আছে ম্যাডাম সেটা হচ্ছে বর্তমান দিনে আমরা প্রায় দেখতে পাই যে বিশেষ করে ছেলেরা মেয়েদেরকে বলছে দুই পক্ষে থেকেই নানান রকমের বিষয়গুলো ফেস করা হয় সেটা দেখতে পাই দেখতে পাওয়া যায় যে ছেলেরা মেয়েদেরকে বলছে বা মহিলারাই বলছে যে এই ড্রেস কোডটা ভালো নয় এটা পড়িস না ওটা পড়িস না কোথাও গিয়ে ড্রেসটাকে ভীষণ ভাবে হাইলাইট করা হয় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে ম্যাডাম এটা যদি একটু বলেন আমাদেরকে যে অবশ্যই শালীনতা বজায় রেখে আমরা দেশ কাল পাত্র সবকিছু বিবেচনা করে আমরা নিজেদের মতন করে প্রত্যেকেই ড্রেসটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করি প্রত্যেকেই এবার এই বিষয়টাকে নিয়ে ম্যাডাম যদি একটু বলেন স্টুডেন্টরা আশা করি সবাই আমরা উপকৃত হব আমার এটা কিন্তু গোড়াতে হয়তো এটা মেনশন করা উচিত ছিল কে কি পড়বে এটা কিন্তু কারোর বলার অধিকার নেই হ্যাঁ আমি আমি যেটাকে শালীন মনে করছি আমি যেটা উপযুক্ত মনে করছি সেটা আমি পড়ব সেটা সেটা অন্য লোকের কিন্তু কমেন্ট করার রাইট নেই ঠিক যেমনি আমি মোটা না রোগা না আমার চুল আমার আমি টেকো না আমার খুব সুন্দর চুল এটা এই পার্সোনাল রিমার্কস করারও কিন্তু বাইরের লোকের যাকে আমরা বাই 
যাকে আমি বাইরের লোক মনে করি তার কোন রাইট নেই তেমনি আমার জামা কাপড়টা শালীন না অশালীন এটা পরিস না এটা ভালো দেখাচ্ছে না এটা কিন্তু বলাটা উচিত উচিত পারমিশন নিতে পারে পারমিশন নিয়ে বা সেরকম বন্ধুত্ব থাকলে যে দেখ তুই ওখানে যাবি তো লোকে তো এরকম বলবে প্রোটেকটিভলি অনেক সময় ছেলেরা বলে থাকতে পারে মেয়ে বন্ধুদের কিন্তু সেটা ইট শুড বি মানে ক্লিয়ার যে সেটা কি কি স্পিরিটে বলা হচ্ছে এটা যদি পয়েন্ট আউট করা হচ্ছে একটু শরীরটা বেশি দেখা যাচ্ছে বলে এইরকম ড্রেস পরবেন করিস না এটা কিন্তু ঠিক না এটা আমি সোজা সুজি বলছি একদম ম্যাডাম সম্পূর্ণ সহমত আপনার সাথে পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আমাদের নিজস্ব মানসিকতার উপর আমরা কিভাবে সামনের মানুষটাকে দেখব এবং নিজেদেরকে দেখব এটাই হচ্ছে একদম থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ম্যাম আচ্ছা আরো দুটো প্রশ্ন আমাদের এসেছে প্রথম আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আরেকটা প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে প্লিজ মেনশন দ্য সলিউশন অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এইটা তো এই প্রশ্নটা তো উত্তর ওইভাবে ঠিক দিতে পারবো না মানে আমি ধরুন আজকে যেটা চেষ্টা করলো এই যে এখানে তো অনেক ছাত্র ছাত্রী অল্প বয়সী অনেকে রয়েছেন তো তারা যদি একটু অন্যরকম ভাবে চিন্তা করতে থাকেন যদি একটু সচেতন হন এবং পরস্পর পরস্পরকে কারেক্ট করে দেন এটা কিন্তু খুব দরকার যে এই তুই ওটা ওকে ওরম ভাবে বললি কেন রে এটা কিন্তু তোর বলা উচিত হয়নি এর থেকে কিন্তু ও এটা মনে করতে পারে বা এটা এই দাঁড়াতে পারে পিয়ার গ্রুপের মধ্যেও কিন্তু একটা আমার মনে হয় একটা ক্রিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স কাজ করা উচিত হ্যাঁ ও কি মনে করবে বলবো না এটা না বলে শোন আমার তো মনে হচ্ছে না এটা তোর বলা উচিত বা এটা তোর করা উচিত বা তুই ওর পেছন পেছন ও তো তোকে চাইছে না তুই ওর পেছন পেছন ওর ভাবে ঘুরছিস কেন ভয় পাচ্ছে দেখছিস না স্টকিং এর কথা যেটা বলছে ইটস এ ভেরি কমন থিং এরকম করে ছাড়া এমনি এক কথায় তো সমাধান হবে না এটাই হচ্ছে মুশকিল আমাদেরই এগুলো চেষ্টা করে করে যারা এই আইনটা করেছেন আইনটা প্রণয়ন করেছেন এই আইনটা যাতে বেশি আর ব্যবহার না করতে হয় সেটা আমরাই চেষ্টা করতে পারি আর আইনগুলো বলবো কিন্তু তার বেশি আর ঘরের মধ্যে আপনি কি করবেন বলুন অ্যাডাল্ট মানুষের মধ্যে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টটা হচ্ছে এটা না হয় আমরা আমি বাচ্চাদের অল্প বয়সীদের কথা বলছি আমরা যদি পরস্পরকে এডুকেট না করি সমাজ তো চেঞ্জ করবে না এটা তো সমাজের মনোভাবের উপর নির্ভর করছে আসলে আর ভারতবর্ষে আমাদের পুরো দেশটা ইভেন জাস্ট পশ্চিমবঙ্গে এত রকম ধরনের সমাজ এত রকম রয়েছে যে চট করে একদিনে কিছু হবে বলে আমার সত্যি মনে হয় এটাই আমার মানে অনেস্টলি মনে হবে চেষ্টা করে যেতে হবে এই যা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ম্যাম এবার সমীর জানা বলে আমাদের আরেক ছাত্র সে প্রশ্ন করেছে খুব ইন্টারেস্টিং যে খালি ছাত্ররাই প্রশ্ন করছে ছাত্রীরা করছে না তো আমি ছাত্রীদের অনুরোধ করছি যে কোনো রকম সংকোচ বা কুণ্ঠাবোধ না করে তোমাদের যদি কিছু মনে হয় তোমরাও লেখো যাই হোক সমীর জিজ্ঞেস করছে বিষয়টাকে বন্ধ করার জন্য কাদের বেশি সচেতন হওয়া দরকার বলে আপনার মনে হয় এটা আপনি অলরেডি কিছুটা বলেছেন আমরাই বন্ধ করতে পারবো ও পুলিশ আর পলিটিশিয়ান দিয়ে আর আইনজ্ঞ দিয়ে কিচ্ছু হবে না আমরাই বন্ধ করতে পারবো উই হ্যাভ টু এডুকেট ওয়ান এন আমাদের পরস্পরকে শিক্ষা দিতে হবে শিখতে হবে তাহলেই পারবো এবং মেন জিনিস হচ্ছে আমাদের যে অনেক প্রথাগত অনেকগুলো বিশ্বাস আছে না সেইগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেককে পরস্পরকে সমান ভাবে সম্মানটা দিতে হবে মানুষের সম্মান তাহলে কিন্তু বাকিটা ইজি হয়ে যায় ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক টোয়াইস বিফোর ডুইং সামথিং যেটাতে অভ্যস্ত যেটাতে আমি করতে অভ্যস্ত একটা কমেন্ট করতে অভ্যস্ত চট করে একটু ভেবে না যে ইয়ার্কি মেরে কমেন্টটা মাফ করাই যায় আমি কিন্তু গোমড়াথেরিয়ামের জগৎ চাইছি না আমরা কেউই গোমড়াথেরিয়াম নয় আমরা বন্ধুদের মধ্যে ইয়ার্কি করবো মজা করবো নিশ্চয়ই করবো কিন্তু সেটা বন্ধুদের মধ্যেই 
সেই ইয়ার্কি এবং মজাটাই যেন হেনস্থার পর্যায়ে না চলে যায় আমাদের সবাইকে করতে হবে আগে আমরা তারপরে বাকিরা সব পেছন পেছন এটাই আমার মনে হয় সবচেয়ে বাকিরাও প্রশ্ন লিখতে থাকো তার মাঝে আমি একটা প্রশ্ন করি ম্যাম কে যখন সেটা একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে বা কোনো পার্সোনাল কনভার্সেশন ধরুন বস আর সাবঅর্ডিনেটের মধ্যে হচ্ছে ধরুন একটা কনভার্সেশনের মধ্যে এমন একটা কোনো মন্তব্য সুপিরিয়র করে দিলেন যেটা আমার অস্বস্তিকর লাগলো যেটা আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যেমন যে আপনি বিয়ে কবে করবেন আপনার এত বয়স হয়ে যাচ্ছে এরকম ধরনের যে মন্তব্য গুলো এবার এটাকে এক্সাক্টলি তো যৌন হেনস্থার পর ভিউতে আনা যায় না অথচ যেটা আপনি বললেন আপনার সেশন লেকচারে যে ব্যাপারটা কিন্তু এক ধরনের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট মানে পার্সোনাল লাইফ নিয়ে রিমার্ক করা হ্যাঁ এবার আমি যে আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে যেমন আমরা অনেক বিদেশে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে দেখে থাকি একটা এই চার থাকে এখন আমাদের এখানেও থাকে হিউম্যান রিসোর্সেস যেখানে গিয়ে অ্যানোনিমাসলি কমপ্লেন করা যায় অনেক ছোট ছোট ব্যাপারে তারা হয়তো এই এই সব জিনিসগুলো সলভ করতে পারে তো আমাদের এখানে স্পেশালি আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট অফিসগুলোতে এটা এখনো অব্দি নেই সেরকম ভাবে তো ম্যাম আপনার কি মনে হয় যে এরকম একটা ডিপার্টমেন্ট থাকলে কি এই ইস্যুগুলো কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটা কিছু মনে করবেন আমি ইন্টারাপ্ট করবো এক্সাইটেড হয়েছি বলে দেখুন এই চার অনেকটা হেল্প করতে পারে কিন্তু আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা গভর্নমেন্ট হোক আর প্রাইভেটই হোক এই চারও কিন্তু মালিকের ইন্টারেস্টটা দেখবে হ্যাঁ মানে আপনার বস আপনাকে একটা কমেন্ট করলেন আপনি আপনার বস যদি মালিক পক্ষের ফেভারিট হয় কিছুই হবে এটা কি খুব অপরিচিত লাগছে এই সিনারিওটা আপনার এই চার হওয়াটা ভালো ঠিক যেমনি আইন থাকাটা দরকার আইনটা খুব দরকার তেমনি এই চারও থাকাটা দরকার দরকার কিন্তু শুধু তাতে হবে এই যে হেনস্থাই করছে মে বি ফার্স্ট টাইম ইউ কান আমি বলছি আমি বলবো মন থেকে এমন একটা উত্তর আপনি রেডি রাখবেন যেটা রুড হবে না কিছু বলতেও পারবে না কিন্তু তার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার আর এই এই ধরনের কথা তিনি বলবেন না সহজে বলবেন একটু ইন্টারাপ্ট করছি একটু আগে ভাস্যতি আমাদের ছাত্র সমীরের প্রশ্নের উত্তরে যেটা বললেন আমার মনে হয় মানে পথে বিপদেতে আপনি আরেকটু সেটা বিষদে লিখেছেন সেটা মনে পড়ছে বলে বলছি যে এই যৌন হেনস্থা একটা সামাজিক সমস্যা ফলে তার সমাধানটা সামাজিক সূত্রে করতে হবে মানে পুরুষ মহিলা উভয় মিলে করতে হবে এর জন্য ওই ওই যে আপনি বললেন যে আইন বা সরকার বা রাজনৈতিক নেতা এদের উপর আস্থা রাখার থেকে এই সামাজিক ভাবে তার সমাধানটা জরুরি 
এটা সংযোজন করতে চাই না বলে বলছি আমি না আসলে বইটা হাতের কাছে পাইনি বলে কিছু খেয়াল নেই কি লিখেছি তুমি পরীক্ষা নিতে পারো আচ্ছা আমাদের আরেকজন ছাত্র প্রশ্ন করেছে শুভজিৎ মাইতি বলছে অনেক সময় দেখা যায় যে দোষ প্রমাণ করার জন্য উপযুক্ত নথি দেখানো সম্ভব নয় তখন কিভাবে বিচার পাওয়া সম্ভব হ্যাঁ উপযুক্ত নথি না এমনিতে এমনিতেই ডিফিকাল্ট আমি কিছু কিছু কেস দেখেছি যেখানে ওই যে এখুনি বললাম না একটু সাবধান হয়ে যাওয়া মেয়েরা অনেক সময় স্ক্রিনশট এ তা সব রেখেছে হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সবসময় যেটা বলছে এরম নথি নাও থাকতে পারে এটা কিন্তু প্রথমত কথা শুনে বুঝতে হবে যথা যতগুলো সম্ভব ডেপোজিশন নেওয়া দরকার আশেপাশের লোকের তাদের কি মানে উইকনেস ডেপোজিশন নেওয়া দরকার আর আমি যতদূর জানি আইসিসির একটা ইয়ে হচ্ছে যে যে অ্যাকিউজ করছে আর যে অ্যাকিউজ তাদের ফেস টু ফেস করা দরকার তাহলে কিন্তু অনেকটা বেরিয়ে যায় নথি যদি একেবারেই না পাওয়া যায় এটা কিন্তু খুব ইউজফুল এটা আমিও মানে দেখেছি যেটা ইউজফুল তবে যেটা বলল নথি সবসময় তো থাকে না কিন্তু কাউকে জানিয়ে রাখা বা আজকে এই ঘটনাটা ঘটলো নিজের নথি রাখা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউ কিপ আ ডায়ারি ওয়ান্স ইট বিগিনস ইউ কিপ আ ডায়ারি সেটা খুব দরকার এবং সেগুলো যতটা জানিয়ে রাখা দরকার আশেপাশে লোককে এভাবে খানিকটা নথি তৈরি হয় থ্যাংক ইউ ম্যাম আর কোন প্রশ্ন এখনো অব্দি আসেনি তো প্রায় আটটা বাজতে চললো অনেকক্ষণ ধরে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম এই আলোচনা এবং ভাস্যতি দি প্রথম থেকে যেটা চেয়েছেন আমার মনে হয় সেইটা হয়েছে আমাদের মধ্যে একটা আলোচনার পরিসর কিন্তু খুলে গেছে এই বিষয়ে আমাদের এই প্রথম আলোচনা হলো কলেজে এবং আমার খুব ভালো লাগলো যে এতজন ছাত্র ছাত্রীরা প্রশ্ন করলে আর একটু খুশি হতাম যাই হোক ছাত্র ছাত্রী মিলিয়েই কলেজ আরেকজন ছাত্র ইতিমধ্যে একটা কিছু প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর ভাষ্যতে দিয়ে অবশ্যই দেবেন তবে মনে করিয়ে দিতে চাইছি যে প্রায় আটটা বাজে এবার আমাদের শেষ করার কথাও ভাবতে হবে অবশ্যই সেটা করব আমাদের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে আর তার আগে আরেকটা কথাও মনে করিয়ে দিই যে এত সুন্দর আলোচনার পরে কিন্তু আমাদের স্ক্রিনশট নিতেই হবে একটু সবাই ভিডিও অন করে কোন একটা সময় স্ক্রিনশট নেব তবে তার আগে আমি আবার হিয়াকে দিয়ে দিচ্ছি যে এরপর যে প্রশ্ন এসেছে সেইটা একটু ভাষ্য দিকে হিয়া জানাক আচ্ছা <laughs> আমাদের আমাদের প্রদেশে কিন্তু কম ছিল পশ্চিমবঙ্গে কম ছিল কোভিডের পরে এবং কোভিডের সময় বেড়েছে চাইল্ড ম্যারেজে সব কিন্তু আই হ্যাভ টু সে দ্যাট নট অল অফ দেম আর ম্যারেজেস তো দে অ্যাপিয়ার টু বি ম্যারেজেস অ্যান্ড দে আর ফর্মস অফ চাইল্ড ট্রাফিকিং ক্রাইম ইন উইচ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং স্টেটস সো ইউ হ্যাভ টু বি very certain that this is a child marriage or this is trafficking because i it's it's a very complicated issue i'm not going to go into all that but the increase in child marriage is because of insecurity uh, tremendous poverty pauperization after covid and the inability to keep 
teaching uh, or sending girls to lessons, you know, to give girls lessons. That will be good in the way, Bhalo. Karan Koyekta Shabosha Thaki, child manager Bathari, I mean, actor Dinish just chopped for a bitch. I had a lady working for me many years ago. So she came to me and said that she was going to, she came from the village. Uh, she used to travel every day. Uh, she wanted some money because she was uh, giving her daughter in marriage. So I asked her how old her daughter was. So she said 16. And then she looked at me and said, Didi amake bolte hobe na, jani ota behai. So I said, you're asking me to help you in something that is behind me. But why? Now she gave me some reasons, which actually I have found are very common. We both go out to work. Parents both go out to work. The girl is alone at home after school. Nobody knows who's going to pick her up and take her away. Nobody knows whether she will get raped or whether she will run off with someone. It is safer to send her off, to marry her off. Now, these are all socioeconomic problems that are increasing these, what we see as crimes. Our protector actually at the condition. Child marriage, Shobi je prothat jonne hotse tha, kintu na. Ibang amader pradeshe shita kaam. This this is the way I feel. Thank you, ma'am. Um, I think uh, we should end our question answer session here. Thank uh, you. Thank you so much for your patience. Um, so and thank everybody else for my patience, for your patience. Amito ani Thank you. Na amra khubi shamrito hoye chhi bhashate di. E alochona choltei pare, kintu kothao to thamtei hoy shob shomay. Apni ekta no tu alochona porishar khule diye chen. Ami arik bari bolchi. Ami amader odhokho Dr. Rathun Kumar Shamun toke. Bolsi, kichu bolte. Bola, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি শুনছি এবং যে সমাধানের কথা ম্যাডাম বললেন যে একটা শব্দ খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা শব্দ তিনি ব্যবহার করেছে গোল মেলে একদম এই সমাধান কোথায় কেউ বলতে পারবে না ম্যাডাম বললেন তো যে আমাদের দেশে সবথেকে বেশি এর জন্য আইন আছে অন্যান্য দেশে আছে নাই লাইন দিয়ে কি সব সমাধান করা যায় করা যায় এই যে আমারও মনে হচ্ছে একই কথাই যে আমাদের কিছুটা মূল্যবোধের শিক্ষা দরকার মূল্যবোধের জাগরণ দরকার যখন আমি সেক্সুয়ালি হ্যারাস করতে যাচ্ছি তাহলে তার আমার মধ্যে সেই অনুভূতি অনুভবের দরকার পরস্পরের প্রতি বোঝা যে বিষয়টা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট তো ম্যাডাম যেটা বললেন যে সত্যি কোন নির্দিষ্ট কোন স্থানে যে কোন জায়গায় হতে পারে রাস্তায় হতে পারে বাড়িতে হতে পারে না হচ্ছে প্রতিটা জায়গাতেই হচ্ছে তো এর জন্য মূল্যবোধের জাগরণ সুস্থ সংস্কৃতির দরকার রয়েছে আইন অবশ্যই দরকার এবং আইনটা খুবই কঠোর আইন দরকার তার সঙ্গে আমাদের একটা সমস্যা আছে আমাদের দেশে যেটা নির্বাহ কাণ্ডে 7 বছর পরে আমরা সমাধান পেলাম এবং সেখানে 7 বছর পরে পেয়েছি তারও কারণ আছে নাহলে আরো হয়তো 10 বছর বা 15 বছর গড়িয়ে যেত যিনি অ্যাডভোকেট ছিলেন যে ম্যাডাম আমি নামটা জানি না এই মুহূর্তে বলতে পারছি না একজন ফিমেল ছিলেন বলে আমার মনে হয় সে 7 বছরে হয়েছে না আলে আরো 20 বছর চলে যেত ততক্ষণে যারা রেপিস্ট তারা মারাই যেত হয়তো তো আইন কঠোর আইন তো প্রয়োজন তার সঙ্গে দ্রুত আইনের সমাধান দরকার এই যে সমস্যা যে ঘটনা আমি একটা জায়গায় দেখছিলাম যে 
परीक्षा निरीक्षा स्टेट फरेंसिक सैंस लैबरेटरि रही है जे कारण देखल फरेंसिक लैब आरजीकर मेडिकल कलेजे तैयारी जैसा प्राणवंत आलोचना सत्यारे खुबी प्राणवंत आज के ना तो सत्य मेल हो शिक्षक शिक्षा क्षेत्र तो है घटना जाना एक स्कूले हेडमास्टर साहेब शिक्षा क्षेत्र बहुत शिक्षक सम्पर्कित कवित लिखे नारी दीदी के शाते चाहिए बोला तो नारी कवित नाम नारी नारी तुम जीवन कन्या क्या स्वामी सन्तान परिवार समाज सर्वत्र तुम्हार भूमिका नहीं शेष तुम जानो जाहान सृष्टि चिर कल्याणकर घृणा लाछना अवज्ञा अवमानना जागो नारी जागो सदर पे दाओ नव जागरण डाक तुम्हार हाथ धरे जो गड़े उठबे नव विश्व मर्यादार संगे बाचार प्रेरणा तो आज के सत्य तो परस्पर घृणा अवज्ञा लाछना से पुरुष हक और नारी हक आज के आलोचना आज के शिक्षक शिक्षिका शिक्षा कर्मी एवं जरा समाधान एक संगे स्क्रीनशट नहीं
एक्सेप्टेड जो डॉक्टर माला अधिस्तो आपना के अनुरोध को ची स्क्रीनशॉट नीचे आपने कुछ शुंदर शुंदर स्क्रीनशॉट आना के पास हट से आमी आशा करती हूँ स्क्रीनशॉट निवाह होएगा अच्छे शाबारी एक बार प्रसाद दाबू के बोल ची वोट ऑफ थैंक्स दीते अजगर सामने पहले ओएबीनर अवार्डनेस प्रोग्राम एग्ज़ेम्प्ट सेक्सुअल हरासमेंट ये ओएबीनर है शाबाई के नमस्कार जाना ही अमरा बहुत अब दम थैंक्स के बाद आगे एक तो बोलेंगे आ बुधा है सही साकिन जो भी थे कहीं ये लोग को मैं क्या ट्रेडिशन चले ही आज तुझे पुरुष देर लालाई तो चोखे शिकार होते होंगे नहीं देर के विशेष तो अब अमर समाज जो जिसका ने पुरुष तो हम पिक चिलो एवं अखनोत्तर फ्लो हमिक्ता होले वो बोए चला चें। शेष कारण है बुधा है ताकिन शास्त्रों को ते ताकिन शास्त्र को था लिखा हुआ चें। मात्रिबोध परोदारे सो। जो भी वो इतना ऐसे बारे जो भी आखरीक बांग्ला मीनिंग थोड़ी जे ऑपोरेर पोतनी के निजेर मायर मोतो कोरे देख दे निजेर मायर सोखे देख दे जोती वेटा सुधु मायर कथा बोला है जैसे कि तू एर जो भी टीका टिप पनी देखी हम रबा बीस की तो भावे देखी एक्चुअली तार बैठा टाइम भावे बड़ा होता है जो फॉरोस्ट्री के निजेर मायर मोतो देख दे तुम्हारे थे के जरा छोटो तादेर के बोने इस चुके देख दे तुम्हारे थे के जरा बड़ो तादेर के नहीं � एवं तार्किक में ऐसा जुटता हो रहा है यहाँ तो समूह में ऐसी जगह ने सहूप पाठी जा रहा शिक्षा में तो बहुत सारा समान समान शिक्षा ने एक तो हमें जोग कर दी जो मोज बोनेर मोत देख दे शिक्षा ने बहुत सारी इन समान समान जिसन नॉय दीदी नॉय बोन तो बोला है हमारे माइंड का उन्हें एक तो कंट्रोल होते चोक तो शवार शब्द की चलो पर ही पड़े, किंतु तार थे क्या हमारे मोनेर मोन देखे एक प्रोसिक क्रिया तो यही है, सही प्रोसिक क्रिया था कि किंतु प्यूरिफाई करा जाए, इलालाई तो जो एक तर बाशोना कामोना तो यही है ताक्षणिक, ये तो क्या बोला है प्यूरिफाई कोर्टे पारी हम रा यही तो कोना तो धारणा जी जी ताक्� अब जाइयो खूब मंत्रों में घर में तो सुन चिलाम आमादेर आज गेर ओएवीना देर मुख्य वक्ता डॉक्टर भास्वती चक्रवर्ती मैडम उन्हें कोलकाता से के प्रकाशित होती टेलीग्राफ पत्रिका उपदेशता खूब मूल्यवान कथा एवं आयन शंक्तन तो भी हिंदू तोत्थो दिया आमादेर के ओनेक संबुद्ध कोलेन दीदी आपना के आमर पुनाम नमस्कार संगे चिले नाम दे मोहाबिद्दालय उद्धक्ष मोहाशाय डॉक्टर रातन कुमार शामंत मोहाशाय उन्हीं ओ ऐ ओनुष्ठाने दोषार्थ रूप रेखा प्रदान करें चल तार कोबितर माध्यमे 
ওনার কবিতা শুনে খুব ভালো লাগলো আমাদের স্যার প্রতিটা ওয়েবিনারে মোটামুটি একটা কবিতা বলেন এবং প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলো খুব প্রাসঙ্গিক হয় ভালো লাগলো স্যারের কবিতার উপস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন বা শ্রোতা যারা উপস্থিত ছিল তাদের তরফ থেকে প্রশ্ন উপস্থাপন করে দিয়েছেন আমাদের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা সিয়া ম্যাডাম সিয়া চ্যাটার্জি ম্যাডাম ওনাকে অনেক ধন্যবাদ এছাড়াও এই সামগ্রিক ওয়েবিনারের সঙ্গে যুক্ত সহায়ক যারা টেকনিক্যাল ব্যাপারটা টেকনিক্যাল ব্যাপারে যারা সহায়তা করেছেন ডক্টর মালা আদিত্যা তাপস কুন্ডু এবং অন্যান্য সহকারীগণ আহ ওনাদের প্রতি আমার নমস্কার এবং ধন্যবাদ জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে ছিলেন অর্পিতা ম্যাডাম ওনাকেও আমার নমস্কার এবং ধন্যবাদ এছাড়াও যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আজকে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সঙ্গে যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আর যাকে বাদ দিলে এই অনুষ্ঠানের কথা কল্পনাই করা যেত না হয়তো আমাদের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর দুর্গা বসু ম্যাম এবং তিনি আজকে ওয়েবিনারের আহ্বায়ক এবং তথা সঞ্চালক ম্যাডামকেও অনেক ধন্যবাদ জানাই সুচারু রূপে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরিশেষে এবং নমস্কার ওভার টু ডক্টর দুর্গা বসু ম্যাম প্রসাদ রঞ্জন চক্রবর্তীকেও অজস্র ধন্যবাদ সবশেষে ভাস্যতী দিকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাবো যদিও কোনো ধন্যবাদই আমার যথেষ্ট মনে হচ্ছে না এত সুন্দর আলোচনা পরিসর খুলে দিলেন এত মনোগ্রাহী একটা বক্তৃতা দিলেন এবং এটুকুই প্রাপ্তি এই ভার্চুয়াল মিডিয়ামে যে এটা আমাদের কাছে থেকে যাবে এর রেকর্ডিংটা আজকে যদি কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকেন কানেকটিভিটির কারণে বা অন্য কোনো কারণে শুনতে না পেরে থাকেন তারা কিন্তু পরে শুনতে পাবে আর একটা কেজ কথা এর মধ্যে বলি একটু আগে একটা ফিডব্যাক লিঙ্ক দিয়েছি সেটা আবারও দিয়ে দেব সেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোর মাধ্যমেও সবাই পেয়ে যাবেন অতি অবশ্যই সেটা ভর্তি করে দু ঘন্টার মধ্যে সাবমিট করে দেবেন আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি এখানেই ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ আমার থেকেও আপনারাও ভালো থাকবেন দিদিকে আগামী দিনে আবার আমরা পাবো এই প্রত্যাশা রেখে